ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഡി പി വില്ലേജ് ഇന്ന് നമുക്ക് അദാനി പോർട്ട്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അദാനി പോർട്ട്സ് എസ് ലിമിറ്റഡ് എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഓഹരിയായിരിക്കാം അദാനി പോർട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്തുത ഓഹരി ഇന്ന് വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള വില നിലവാരം ഇന്ന് ഇരുപത്തൊൻപത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണ് ഇന്ന് പ്രസ്തുത ഓഹരി വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള വില നിലവാരം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ അറുപത്തി അഞ്ച് പൈസ വില നിലവാരത്തിലാണ് പ്രസ്തുത ഓഹരി എൻ എസ് സിയിലും ബി എസ് സിയിലും വ്യാപാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മൾട്ടി പോർട്ട് ഓപ്പറേറ്ററാണ് അദാനി പോർട്ട്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ലിമിറ്റഡ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംയോജിത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദാനി പോർട്ട്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ലിമിറ്റഡ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഒൻപതാം തീയതി വരെയുള്ള വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ അപ്സസ് ഓഹരിയുടെ ഓഹരികളിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ അറുപത്തി ഏഴ് പൈസയും മാക്സിമം പ്രൈസ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അൻപത്തി രണ്ട് പൈസയുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരത്തിൽ അപ്സസ് ഓഹരികളിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപ എട്ട് പൈസയും മാക്സിമം പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ അറുപത്തി ഏഴ് പൈസയുമായിരിക്കും ഇതിനു പുറമെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ ഒന്ന് വരെയുള്ള അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച കാലയളവിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പൈസയും മാക്സിമം പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ അറുപത്തി ഏഴ് പൈസയും ആയിരിക്കും ഈ ഡേറ്റ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും താങ്കൾ പ്രസ്തുത റിസൾട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രേഡിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അദാനി പോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിക്കാം നേരത്തെ മുന്ദ്ര പോർട്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ലിമിറ്റഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ആറിന് പേര് മാറ്റിയാണ് അപ്സസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് അതായത് അദാനി പോർട്ട്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഗൗതം അദാനിയാണ് അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം താങ്കൾക്ക് അറിവുള്ളതാണ് നമുക്ക് കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യമേ പരിശോധിക്കാം പ്രസ്തുത ഓഹരിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൂറ് രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രസ്തുത ഓഹരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അറുപത് പൈസയും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്തുത ഓഹരിയിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് പിവോട്ട് പോയിന്റ് ലെവൽസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട് പ്രസ്തുത ഓഹരിയിൽ പിവോട്ട് പോയിന്റ് ലെവൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഫിബോണസി റിപ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൈസ് ലെവൽസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രസ്തുത ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് തേർഡ് ലെവൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ വില നിലവാരവും സപ്പോർട്ട് തേർഡ് ലെവൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ എൺപത്തഞ്ച് പൈസ വില നിലവാരവുമാണ് കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ള വാല്യുവേഷൻ പ്രസ്തുത ഓഹരിയിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ട് രൂപയാണ് അതുപോലെ ബുക്ക് വാല്യു നൂറ് രൂപയുമാണ് ഈ ഓഹരി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ വ്യാപാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വളരെയധികം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓഹരിയാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷനുകളിൽ തുടർന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റിമെന്റ്സിലെ പ്രസ്തുത ഓഹരിയെ സംബന്ധിച്ച് നിക്ഷേപകരുടെ അഭിപ്രായം അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം നിക്ഷേപകരും പ്രസ്തുത ഓഹരി ബൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് താല്പര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം
നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനി പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ പല കമ്പനികളും പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും പണം സുരുക്കൂട്ടുന്നതിനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് നൽകുന്ന സൂചന കമ്പനികളുടെ മേൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ അവരത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പണസമാഹരണത്തിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുവാൻ എന്താണെങ്കിലും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് മറ്റു പല ചാൻസുകളും അല്ലെങ്കിൽ പല നേട്ടങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അത് നമുക്ക് വഴിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽസില് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആദ്യ പാത റിസൾട്ടില് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ് സെയിൽസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് കോടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടേതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് കോടി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് വന്ന മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടില് നെറ്റ് സെയിൽസ് അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കോടി എഴുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ റിസൾട്ടിൽ ആ കാലയളവിലെ റിസൾട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഇൻകം ആദ്യ പാത റിസൾട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് കോടി അൻപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം പാത റിസൾട്ടിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉള്ള ഡേറ്റയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ അതർ ഇൻകം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പി ബി ഡി ഐ ടി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കോടി എഴുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി എൺപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആദ്യ പാത റിസൾട്ടിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം പാത റിസൾട്ടിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കമ്പനിയുടെ ആകെ ആസ്തി മൂല്യം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി പത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് ആകെ ആസ്തി മൂല്യം നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കോടി അറുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുമായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് കോടി അൻപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയും ആയിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ടോട്ടൽ ഡേറ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കോടി എൺപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടേതുമാണ് തുടർന്ന് നെറ്റ് വർത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോടി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും നെറ്റ് വർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി എഴുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇതുമാണ് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് കോടി ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് ഏഴ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് കോടി അറുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടേത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്സസ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് നൽകി വന്ന് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലും പ്രസ്തുത കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രം ഡിവിഡൻഡ് നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനമാണ് മാർച്ച് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രഖ്യാപിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രസ്തുത ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡ് രണ്ട് രൂപ മുകവിലുള്ള ഒരു ഓഹരിക്ക് ഇരുപത് പൈ
അതേഴ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൈവശം ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനം ഓഹരികളുമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അതേഴ്സിന്റെ കൈവശം അതായത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കൈവശം രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരികളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് കമ്പനിയുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു കമ്പനികളും പലതുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദാനി പോർട്സ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കമ്പനിക്ക് എഗനസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയെയും നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം അദാനി പോർട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാന് ഗൗതം അദാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കരൺ അദാനി പ്രസ്തുത കമ്പനിയിലെ സി ഇ ഒ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് എല്ലാവർക്കും സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് അദാനി പോർട്സ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അപ്സസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം മുന്ദ്ര തുറമുഖത്താണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് നിലവിൽ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ബെർത്തുകളും പതിനാല് ടെർമിനലുകളും അടങ്ങുന്ന പത്ത് തുറമുഖങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയുമാണ് ഗുജറാത്തിൽ തന്നെ മുന്ദ്ര ഹസീറ ദഹേജ് എന്നീ തുറമുഖങ്ങളും ടൂണ എന്ന ടെർമിനലും കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മർമുഗാവ് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഗോവ ടെർമിനലും അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിസാഖ് ടെർമിനലും തമിഴ്നാട്ടിലെ കാട്ടുപള്ളി തുറമുഖവും ഏനൂരിലെ ടെർമിനലും ഒഡീഷയിലെ ദമ്രാ തുറമുഖവും കേരളത്തിലെ മെഗാപോർട്ട് ആയിത്തീരുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവും അപ്സസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്ദ്ര പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ മുന്ദ്ര തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ തുറമുഖമാണ് കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി ടെർമിനലുമാണ് ചരക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഓട്ടോമോഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹസീറ പോർട്ട് ഗുജറാത്തിലെ സുഹൃത്തിലുള്ള ഗമ്പത്ത് ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ജല തുറമുഖമാണ് ഹസീറ പോർട്ട് അഞ്ച് ബെർത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം ടി ചരക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള വാർഷിക ശേഷിയുള്ള പോർട്ടാണ് ഹസീറയിൽ ഉള്ളത് ഡ്രൈ ബൾക്ക് ബ്രേക്ക് ബൾക്ക് പ്രൊജക്ട് കാർഗോ ലിക്വിഡ് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ എന്നിവയാണ് ഹസീറ തുറമുഖം വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്സസിന്റെ അനുബന്ധ കമ്പനിയാണ് അദാനി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലിമിറ്റഡ് പ്രസ്തുത കമ്പനി മുഖാന്തിരം ത്രീ ഇൻലാൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്പോകൾ അപ്സസിന്റെ കൈവശമുണ്ട് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറിങ്ങിന് മുൻപ് ചരക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം അദാനിയെ സംബന്ധിച്ച് അദാനിയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ വില കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കിഷൻഗഡിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതും കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ പാൻ ഇന്ത്യ കാർഗോ മൂവ്മെന്റിനുള്ള ലൈസൻസും അദാനി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലിമിറ്റഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈസൻസിന്റെ നേട്ടം അദാനിക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്സസ് തുറമുഖങ്ങൾക്കും തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഡ്രഡ്ജിങ് ആൻഡ് റിക്ലമേഷൻ സൊല്യൂഷനുകളും മറ്റ് തുറമുഖ കമ്പനികൾക്കും നൽകി വരുന്നുണ്ട് കാലക്രമേണ പൊതുമേഖലാ സംരംഭമായ ഡ്രഡ്ജിങ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്സസിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുമോ എന്നുള്ളതും പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂല്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ കാരണമായി തീരാം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടായിരത്തഞ്ചിൽ ഒരു ഡ്രഡ്ജിങ് ഫ്ലീറ്റ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ പത്തൊമ്പത് ഡ്രഡ്ജിങ് ഫ്ലീറ്റുകൾ അപ്സസിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രഡ്ജിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നിലവിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയും ഈ മേഖലയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വികസനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉൽപാദന സജ്ജീകരണത്തിനായി വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൾട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണാണ് അപ്സസ് അഥവാ മുന്ദ്ര സെസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ അപ്സസിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുള്ളത് സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചും വിൻഡ് പവർ ഉപയോഗിച്ചും അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ പോർട്ടർ ടൗൺഷിപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ അപ്സസിനെ അർഹതയുള്ളതാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റില് മോർഗാൻ സ്റ്റാൻലിയുടെ ഒരു അനാലിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഗോള കമ്പനികളുമായി മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അപ്സസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനാണെങ്കിൽ ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുവാനുള്ളത് കമ്പനിയുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ മതി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് അദാനി ഫൗണ്ടേഷൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി താങ്കൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വില വർധനവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്തുത ഓഹരിയിൽ ലാഭം എടുക്കൽ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപകരെ ഓഹരി മറ്റൊരു നിക്ഷേപകർക്ക് കൈമാറിയതിന് ശേഷം പണം പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നമുക്ക് വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും പ്രസ്തുത ഓഹരിയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത ഓഹരിയുടെ ട്രേഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡേറ്റകളും താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി പി വില്ലേജിൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ഐക്കൺ സമീപമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ താങ്കൾക്ക് കാണാം അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡീപ്പ് വില്ലേജിൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഡി പി വില്ലേജിൽ കണ്ടുമുട്ടാം താങ്കൾക്ക് ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്ദി